Hi guys, welcome back to Sabay Dinob. In this video, we will talk about how to create AR. This is the augmented reality. I will tell you about this video. Now, in this video, we will talk about what to do. There is a plane. There is an image. There is a picture in the image. Now, if you scan the print and print, you will be able to do a 3D model. You will be able to do a video in the starting video. We will be able to do a video in the starting video. We will be able to do that. How do you do this? I will be able to do it. Now, if you have any video, you will be able to do Unity into a software. This is free. You can download the card from unity.com website. Then you can download the card from Euphoria. You can download the card from the card from Euphoria. So, if you have two cards, you can create AR Augmented Reality. If you want to use this Augmented Reality, you can use it for navigation purposes, you can use it for aircraft, you can use it for entertainment purposes, you can use it for advertisement. You can use it for this. You can use it for the first part. You can place a simple 3D model in the image. If you want to see what you want to see in the second, you can see how you want to see the character. You can see the character in the same way. You can see the character in the same way. If you want to see the character in the same way, you can see the character in the same way. You can see the character in the same way. You can see the character in the same way. अरे ना एंगे एंगे यूज़ पन रहा है ना पागला इन द यूनिटी इन रहते और गेम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है तो मैं ना इधर द इंडी गेमर्स ने गेम डेवलपर्स ने सुलवांगे इधर द इंडिपेंडेंट गेम गेम डेवलपर्स यूंगो दान इधर इन द मैं ना यूज़ पन वांगे इधर अच्छी निंगा इन द ये आगमेंटर रिलेटिव पन ला so, if you don't have any code, you can develop it. If you create it, you can get an idea. You can develop it, you can get an idea. Let's go to the video. So, let's go to Unity. Now, let's go to AR tutorial. Let's go to the template of 3D. So, let's go to the Unity interface. Now, let's go to the scene. Let's go to the Unity interface. Let's go to the hierarchy of the project. अब इप्पन दे राइट लिक पन्नी निंगे आल्ट प्लस राइट लिक पन्नी ना निंगे ज़ूम ज़ूम इन ज़ूम आउट पन्नी क्ला आल्ट प्लस लिफ्ट लिक पन्नी ना निंगे वंदे मूव पन्नी क्ला कैमरा वाय इधर ला मूव पन्नी क्ला अपर माँ ना इप्पन सेव पन्नी क्रेम इप्पन दे याना कित्त्यावियाँ ना फ़ाइल नेम ला तो साधारण मान निंगे राइट ले निंगे पात्र क्ला इप्पन अंदर ना यूफोरिया वेबसाइट कराम पोरा इप्पन इधर ना हम अंदर कंदे इंदर ये आर अंदर क्रिएट पने यूज़ आप बोले इधर अंदर ना हम ना क्रिएट पन ट्रे डेटाबेस अंदर इधर कुल्ला क्रिएट पने क्ला इंदर यूफोरिया इधर कुल्ला फर्स्ट अंदर ना हम डाउनलोड पन Euphoria Engine is our Unity key Now, if you look at this, Download for UWP This is for Windows Euphoria If you use this, if you download it, it will be in Unity Engine If you use it, you import it in Unity Now, I am going to fast Now, I am going to fast एक्सट्रैक्ट पंटा इप्पो सेटअप एप्लीकेशन रखे फिर इंद एप्लीकेशन को डबल क्लिक पन्ना निगेद एप्लीकेशन सेटअप इद पागला फिर इधर वंदे एक्सेप्ट लाइसेंस अंदा एक्सेप्ट नीटे नेक्स्ट कुड़ते हैं ना इधर वंदे इधर क्या कहूँ डिस्नेशन फोल्डर फिर इधर कौन दे निगेद ब्राउज़ कुड़ते थे दिस पीसी कुल्ल यूनिटी निगे इंगे इंस्टॉल पने रखेंगे लो अधुकले उन्हें निगे अंदर इधर निगे पेस पन्नो सो नाउ द प्रोग्राम फाइल्स कुल्ले यूनिटी इनो ओरे फोर इधर को ना अधुकले ना पोट चिर गए सो यूनिटी क्लिक पन्टे ओके कुड़त रंगे ओके पर नेक्स्ट कुड़त तो कपर इंस्टॉल आवो पर नाउ उन्हें यूनिटी अब हम इंस्टॉल करने देगा परमा हम यूनिटी अंदर ओपन करनो ओके यूनिटी अंदर एक रूम में ओपन करने चल गए ओके डन 
ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அதை வந்து கட் பண்ணிடுவேன் இப்போ இப்போ வந்து விஃபோரியா இன்ஜின் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஏஆர் கேமரா அதாவது ஆப் கேம் ஆப்ஜெக்ட் விஃபோரியா இன்ஜின் ஏஆர் கேமரா இதுக்கப்புறம் இம்போர்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் இப்போ இது வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண விஃபோரியாவே இதுக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்குது ஸோ இம்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஃபோரியான்ட்டு ஒரு இது இம்போர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் இந்த இஃபோரியா சாஃப்ட்வேர் அந்த ப்ளகின் மாதிரி இது அது வந்து இந்த ப்ளகினோட மெயின் ஃபைல்ஸு ஸ்கிரிப்ட்ஸு எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பில்ட் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண சீனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஏஆர்னு சீன் ஸ்டார்டிங்கில் க்ரியேட் பண்ணலை இப்போ நான் அதை வந்து ரைட்டில் ஆட் ஓப்பன் சீன்னு கொடுத்தனா அது ஓப்பன் ஆகும் அப்புறம் நம்ம நீங்கள் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கடைசியில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ லெஃப்டில் வந்து நான் இப்போ இதை வந்து ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நான் யூஸ் பண்ணுறனால ஆண்ட்ராய்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்விட்ச் பிளாட்ஃபார்ம் நான் கொடுத்தேன்னா ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்து அது வந்து ஸ்விட்ச் ஆயிரும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆண்ட்ராய்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏபிகேவா கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விஃபோரியா ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டின் இருக்குது அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆண்ட்ராய்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது விஃபோரியாவும் சேர்ந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்புறம் ஏஆரும் யூஸ் ஒர்க் ஆகும் இப்போது நான் ஏஆர் கேமராவை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போது வந்து ஓப்பன் விஃபோரியா இதில் மேலே வந்து ஆப் லைசன்ஸ் கீன்னு கேட்குது இப்போ இந்த லைசன்ஸ் கீக்கு வந்து நம்ம மறுபடியும் விஃபோரியா வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே மேலே டெவலப்னால் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டெவலப் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எம்டியாக வரும் நான் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணனால இப்படி வருது நீங்கள் இதில் வந்து கெட் டெவலப்மெண்ட் கீ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு இது வரும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ ஏஆர் டூட்டோரியல்னு போடுறேன் இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இதுதான் லைசன்ஸ் நீங்கள் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்கள் கிளிப் போட்டு காப்பி வரும் ஸோ நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்போ அந்த மறுபடியும் நீங்கள் அந்த இடத்துலையே நீங்கள் பேஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் அதுக்கு எங்கே எப்படி போகிறேன்னு சொல்லித்தரேன் ஏஆர் கேமரா கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட்டில் கீழே ஓப்பன் விஃபோரிய இன்ஜின் கான்ஃபிகரேஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ரைட்டில் ஆப் லைசன்ஸ் கீ இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம லைசன்ஸ் கீயை வந்து இது கூட லிங்க் பண்ணியாச்சு இப்போ விஃபோரிய கேமராவில் வந்து ஓகே நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ஓகே இப்போ வந்து மேலே டார்கெட் மேனேஜருக்கு போங்க அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே அதில் வந்து ரைட்டில் ஆட் டேட்டா பேஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ உங்கள் டேட்டா பேஸுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுங்க நான் வந்து ஏஆர்னு கொடுப்பேன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஏஆர் டுட்டோரியல் ஓகே இப்போ இங்கே மூணு ஆப்ஷன் இருக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கலாம் இப்போ அந்த மூணு ஆப்ஷனில் நம்ம டிவைஸ்னு கிளிக் செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த க்ரியேட் பண்ண இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் இப்போது அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்குள்ள இமேஜ் நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஃபோட்டோஷாப்பை எடுத்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நெட்டில் இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து உங்கள் இஷ்டம் நான் வந்து இப்போ இதை வந்து நானே க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜேபெக் ஃபார்மேட்டுக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் அந்த ஏஆர் டுட்டோரியல் ஓப்பன் பண் ஓப்பன் பண்ண உடனே லெஃப்ட் சைடு வந்து ஆட் டார்கெட் இருக்கும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது எந்த இமேஜை நீங்கள் டார்கெட்டாக வைக்கிறீங்களோ அந்த இமேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு வித் வந்து ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட வைக்கலாம் இல்லைனா ஃபிஃப்டி வைக்கலாம் அது வந்து யூனிட்டிக்குள்ளே வந்து இருக்கிற சைஸ் ஸோ பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆகும் நம்ம இமேஜ் யூனிட்டில் அப்புறம் ரைட் சைடு வந்து நீங்கள் ரேட்டிங் பார்க்கலாம் இந்த ரேட்டிங் வந்து நம்மளோட இமேஜஸில் எவ்வளோ மார்க்கிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து நான் இப்போ கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இப்போ கீழே ஷோ ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் காட்டும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் அந்த இமேஜில் பார்த்த உடனே இதை இந்த பார்ட்டை வந்து ட்ராக்
இப்போ எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ இப்போ யூனிட்டி பேக்கேஜ் என்ன இருக்கும் இப்போ நான் அதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணால் நான் வந்து யூனிட்டியில் க்ரியேட் பண்ண இடத்துலையே இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இம்போர்ட்னு கொடுத்தோன்னா அந்த யூனிட்டிக்குள்ளே வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண இதெல்லாம் இம்போர்ட் ஆகும் இப்போ இம்போர்ட் கொடுக்குங்க கொடுத்த உடனே இம்போர்ட் ஆகும் இப்போ இதில் நீங்கள் ரெண்டு ஃபோல்டர் பார்க்கலாம் ரெண்டு இது இது வந்து அந்த க்ரியேட் பண்ணதோட அந்த டேட்டா பேஸ் ஃபைல் இது வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இதில் இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் வித் அந்த இமேஜும் சேர்ந்து இம்போர்ட் ஆகும் இதில் ஸோ இப்போ நம்ம ஏஆர் கேமரா கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிஃபோரியா இன்ஜின் கிளிக் பண்ணி அதில் இமேஜ்னு கொடுத்தோன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணது வரும் இப்போ ஒரு வேலை இங்கே உங்களுக்கு வரலன்னா ரைட்டில் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து எம்டிஆர் இருக்கும் சில பேருக்கு டேட்டா பேஸ்னு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண இது வந்து இதில் வரும் வந்த உடனே நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் இதில் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண இமேஜ் வந்து இதுக்குள்ளே வரும் ஓகே ஏஆர் கேமரா இதுக்குள்ளே இமேஜ் டார்கெட் ஓகே இப்போ இதுக்குள்ளே எல்லாமே இது வரைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆ அசட் ஸ்டோருக்கு போகிறோம் நான் இப்போ த்ரீ டி மாடல்ஸ் வந்து இப்போ டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த த்ரீ டி மாடல்ஸை வந்து நம்ம இந்த இதுக்கு மேலே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ப்ளேஸ் பண்ண அது எப்படின்னா இப்போ இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண இமேஜை கேமரா ட்ராக் பண்ண உடனேயே இந்த த்ரீ டி மாடலை வந்து நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஃப்ரீ வெர்ஷனில் இருக்குது ஸோ இதை நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது மாடல்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பதில் நான் ரைட்டில் வந்து இம்போர்ட் ஆகிருக்கு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் இது வந்து இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ப்ரீஃபேப்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி அதிலேருந்து நான் பிளாக் நிஞ்சாவை சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே கரெக்டாக இல்லை அதுக்குள்ளே பேச ஆகல ஸோ அசாசினை வந்து டேரெக்டாக நான் இங்கே ஹைராக்கிக்குள்ளே போட்டுட்டேன் இப்போ அதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறேன் ஸ்கேலுக்கு ஆர் அம்ச்சு நீங்கள் இது கொடுக்கணும் நடுவில் உள்ள இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணால் ஸ்கேல் ஆகும் ஸோ டபுள்யூ அம்த்தனா நீங்கள் மூமெண்ட்டுக்கு வரலாம் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு மேலே வந்து இருக்குது பட்டன் அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேணுமோ இப்போ என்னொன்று கிளிக் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணிட்டேன் அது வந்து பாஸ் டூ அதோட நேம் ஸோ இதையும் நான் வந்து அந்த எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ நான் அந்த பொசிஷனில் நான் வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு டார்கெட்டுமே நம்ம இமேஜோட பெருசாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் நம்ம கேமரா வச்சு இது பண்ணும்போது இப்போ இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண ரெண்டு இதையுமே நம்ம இமேஜ் டார்கெட்டுக்கு உள்ளே வைக்கிறோம் வைக்கலன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகாது இப்போ இது என்னென்னா இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படின்னா இமேஜ் டார்கெட்டுக்கு உள்ள என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இமேஜை பார்த்த உடனே இமேஜ் டார்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறதுலாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் இதோட இது ஸோ அந்த அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் அந்த க்ரியேட் பண்ண த்ரீ டி மாட்ரஸ் எல்லாத்தையும் இமேஜ் டார்கெட்ஸ்க்கு உள்ளே போடுறோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம வீடியோஸ் அது மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே கரெக்டாக ட்ராக் ஆகுது ம் ஓகே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இப்போ இதை வந்து அனிமேட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இது வந்து ரிக் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து நெட்டில் வந்து ஒரு த்ரீ டி மாடல் மிக்ஸ் ஆமோனு ஒரு வெப்சைட்டு இதில் வந்து நான் வந்து இது பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இது வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா கேளுங்க நான் வந்து எப்படி அனிமேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ நான் நெட்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு கேரக்டர் வித் அனிமேஷன் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுதான் அந்த கேரக்டர் இதோட இது டெக்ஸ்டர்லாம் கேவலமாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எல்லாம் சரியாகிடுச்சு 
இப்போ இது வந்து இந்த அனிமேஷன் எப்படின்னா ஒரு தடையை தாண்டி ஜம்ப் பண்ணி ஓடுற மாதிரி அனிமேஷன் இது ஸோ நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு கியூப் மாதிரி வைக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு மேலே இது வந்து ஜம்ப் ஆகி ஓடணும் அது மாதிரி தான் நான் இப்போ அனிமேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது தான் அனிமேஷன் இப்போ என்ன பண்ண போகுதுன்னா போயிட்டு ரிவர்ஸில் மறுபடியும் வரணும் ஸோ இது வந்து இப்போ போயிட்டு ரிவர்ஸ் வருது ஆனால் கரெக்டாக இது இல்லை பொசிஷன் ரூட் மோஷன் வந்து மா மாறுது ஏன்னா இப்போ அது வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகணும் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷன்லேயும் ஒய் டேரக்ஷன்லேயும் சேர்ந்து மூவ் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அதே நேரத்தில் கோணலாக போகும் ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து சரி பண்ணுறேன் ரொம்ப லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஓகே டன் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த கீழே இருக்கிற இமேஜை மாற்றிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மேலே இருக்க டார்கெட்டோட சைஸை மாற்றணும் இப்போ கீழே இருக்கிற இமேஜை போய் தான் மாற்றணும் இப்போ கேமரா ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஒர்க் ஆகுது டன் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து பில்ட் பண்ணி நான் இப்போ மெயின் டைமில் வைக்க பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஸோ பில்ட் செட்டிங் போங்க இதில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்தோம் இப்போ நீங்கள் பில்ட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி ஏபிகேவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸு அது மாதிரி இருந்துச்சு இல்லைனா இந்த வீடியோஸில் ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை ஆடியோ கிளாரிட்டி அது மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சீக்கிரமாகவே அதை வந்து சரி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேவைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்கள் இஷ்டம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ